മാജിക് കമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ പല വിഭവങ്ങളും പരീക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ തനി നാടൻ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പേസ്ട്രീസിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മുന്തിയ ബേക്കറിയിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ പോയി വാങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് ഒത്തിരി പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം പിന്നെ ചിലർക്കൊന്നും അവിടെ പോയി വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളുടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് അത്തരം കടകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്കത് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നില്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളോട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട് ചില വിഭവങ്ങൾ ചില സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് ചില പേസ്ട്രി ഐറ്റംസ് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് കേക്ക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കുറേ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചില കുക്കീസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കുക്കീസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് മാക്രൂംസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം മാക്രൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാകും അകത്ത് കുറച്ചൊരു ചൂയി ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതേസമയം ഇച്ചിരി ക്രിസ്പിനെസ് ഔട്ടർ ലെയറിലുണ്ടാകും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുള്ള പല പല കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല നിറത്തിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാക്രൂൺസ് മാക്രൂൺസ് വെറുതെയും വിൽക്കാൻ വയ്ക്കാറുണ്ട് അതായത് ക്രീം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അല്ലാതെ ക്രീം വെച്ച് സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്തും വിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാക്രൂൺസ് നമ്മൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലും ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് മാക്രൂൺസ് ഫ്രഞ്ച് മാക്രൂൺസ് ഞാനിതൊരു സ്ട്രോബെറി കളർ ആൻഡ് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഒരു ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങിയാലോ ഫ്രഞ്ച് മാക്രൂൺസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൊട്ടയുടെ വെള്ള നാല് ചെറിയ മുട്ടയുടേത് പഞ്ചസാര കാൽക്കപ്പ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ആൽമണ്ട് മീൽ ഒരു കപ്പ് റെഡ് ഫുഡ് കളർ രണ്ട് തുള്ളി സ്ട്രോബെറി എസൻസ് അര ടീസ്പൂൺ ഇനി ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ ക്രീം ചീസ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആവശ്യാനുസരണം വാനില എസൻസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്രഞ്ച് മാക്രൂൺസ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് മുട്ടയുടെ വെള്ള എഗ് വൈറ്റ് മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാലെണ്ണം കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലുതല്ല കുറച്ച് ചെറിയ സൈസാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു നാല് ആ ഒരു സൈസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ താറാ മുട്ടയുടെ സൈസല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കോഴി മുട്ടയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാധാരണ കോഴി മുട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ നാല് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാറ്റി വൈറ്റ് മാത്രം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ പതപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൊട്ടും തന്നെ മഞ്ഞയുടെ അംശം കലരാൻ പാടില്ല രണ്ട് നമ്മൾ പതപ്പിക്കുന്ന പാത്രം ജലാംശം ഒട്ടും പാടില്ല പിന്നെന്താ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊന്നും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് നാല് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് വെള്ളം അത് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ച് നല്ല അതിങ്ങനെ പതഞ്ഞിങ്ങനെ സോപ്പ് പത പോലെ ആകണം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഒരു ബ്ലൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് പാത്രം ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തിയാൽ പോലും അത് താഴേക്ക് വീടില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പതച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അത്രയും നന്നായിട്ട് 
നിറയും തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് മാക്രൂൺസ് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഐസിങ് ഷുഗർ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് ഒരു കട്ടയും ഇല്ലാണ്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഐസിങ് ഷുഗർ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് അളന്നെടുക്കുക പിന്നെ ഒട്ടും തരി ഉണ്ടാവരുത് ചെറിയ കട്ടകളുണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ ഐസിങ് ഷുഗർ വാങ്ങി പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ലംസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ചേർക്കണം അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതാണ് ആൽമണ്ട് മീൽ ആൽമണ്ട് മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽമണ്ട് പൊടിച്ചതാണ് പൗഡേർഡ് ഫോം തൊലി മാറ്റിയ ആൽമണ്ടിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ആൽമണ്ട് മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കപ്പ് അതും കട്ടയില്ലാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സീവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അരിച്ച് അരിച്ച് മീൻസ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂണോ തവയോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇളക്കി വയ്ക്കുക ഇത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് സാവധാനം ഫോൾഡിങ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പത അടങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ച് ഇടാം ഫോൾഡിങ് ആണ് ഫോൾഡിങ് ചെയ്യുക ഇതോടൊപ്പം ഒരൽപ്പം സ്ട്രോബെറി എസെൻസ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാം സ്ട്രോബെറി എസെൻസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരൽപ്പം ഫുഡ് കളർ പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ പിങ്ക് ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പിങ്ക് കളർ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കാം ആ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടി ചേർന്ന് വരും കളർ പ്രോസസ്സ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യണം കാര്യം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡിങ് ചെയ്ത് അതായത് പത അടങ്ങാത്ത രീതിയിലാണിത് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ മാക്രൂൺസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സിങ്ങിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലൻഡായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം യോജിച്ച് കിട്ടുകയും വേണം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഐസിങ് ബാഗിൽ ഇത് നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരും ഇനി നമ്മളൊരു പൈപ്പിങ് ബാഗ് ഒരു പൈപ്പിങ് ബാഗ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ പൈപ്പിങ് ബാഗ്സ് എല്ലാം അതിനകത്ത് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളൊരു നോസിൽ ഇത്രയും വാ വട്ടമുള്ള ഒരു നോസിൽ ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് മുറിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നിറയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മാക്കറൂൺസിൻ്റെ മിക്സ് ഇതൊക്കെ അല്പം കൂടി ഓക്കെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നിറച്ച് ഫില്ല് ഇനി നമുക്കൊരു ട്രേയിൽ ഒരു പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ഇടുക ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ എന്നിട്ട് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വേണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക
നമ്മളിങ്ങനെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നോസിലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലൂടെ നമ്മുടെ മാക്രോൺ മിക്സ് ട്രേയിലിങ്ങനെ വരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലെവലാകും എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുക ബേക്ക് ചെയ്തതപ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉറയ്ക്കും ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിംഗർ അങ്ങനെ താഴെ പോകാണ്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് മുയൽ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ മാക്രോൺസിനെ അതൊന്ന് ഫിംഗർ ഓണ് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നോക്കും കണ്ടോ നല്ല ഉറച്ചിരിക്കുന്നേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടില്ല എൻ്റെ ഫിംഗറിലൊന്നും ഒട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇലക്ട്രിക് അവനിലേക്ക് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അൻപതിന് താഴെ ആയിരിക്കണം ചൂട് ഒരുപാട് ആകാൻ പാടില്ല വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം മാക്സിമം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് റെഡിയായി വരും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം ഓവനിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു വെയിറ്റിംഗ് സമയമാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ചൂട് കൂടാതെ നോക്കണം വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് അവൻ്റെ ഒരു ചൂട് നോക്കിയിട്ട് അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് വേണ്ടത് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ പോകും ഒക്കെ പോകും ഇത് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഒരു ചെറിയൊരു കരുകരപ്പും ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂയി ആയിട്ട് കിട്ടണം അതാണ് നമ്മുടെ മാക്രോ വെച്ച മാക്രോൺസ് എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഫിഫ്റ്റി നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഷെയ്ഡ് അത് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്ററായിട്ട് വരും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കട്ടെ ഇത് നോക്കൂ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അത് വളരെ ക്രിസ്പിയാണ് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നല്ലൊരു കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കുറച്ച് പൊള്ളയായിട്ട് ഇരിക്കും ഉള്ളിൽ കുറച്ച് പൊള്ളയായിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മാക്രോൺസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓവണിലേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ചൂടായി കിടക്കുകയല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി റെഡിയായി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഏകദേശം യൂണിഫോം സൈസാണ് എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത് കയറ്റി എല്ലാം കുറച്ച് വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല പല ഷേപ്പിൽ ഞാൻ പൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം ചെറിയ മാക്രോൺസും വലിയ മാക്രോൺസും ഒക്കെ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറുതിനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരേപോലത്തെ സൈസുള്ള രണ്ടാണോ എടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അകത്ത് ഒരു ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സാൻവിച്ച് ചെയ്യണം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രീം ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്വാദാണ് ശരിക്കും ക്യാരറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഐസിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ക്രീം ചീസിലാണ് പിന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിനും ക്രീം ചീസ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ക്രീം ചീസും കുറച്ച് പഞ്ചാരയും കൂടി പൊടിച്ച പഞ്ചാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സാൻവിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ക്രീം ചീസ് അതിനെ ആദ്യം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കും
ഈ മാക്രോൺസിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരാണ് ഈ മാക്രോൺസ് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് നല്ല ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്തിരുന്നു പിന്നെന്താ എഗ് വൈറ്റ് പതപ്പിച്ചപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ല സ്വീറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി സ്വീറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരല്പം നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഓക്കെയാണ് എങ്കിലും ഒരു രണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർക്കും എസൻസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഇനി ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനെ ഞാനൊരു ഐസിങ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു നോസിൽ സാധാരണ പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ മാക്രോൺ പൈപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ നോസിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൈക്കകത്തേക്ക് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ോസ്റ്റിങ്ങിനെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഐസിങ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാര്യം അത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരണ്ട ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു മാക്രോൺ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ഫ്രോസ്റ്റിങ് രണ്ടാമത്തെ മാക്രോണും ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തു ഇത് ഇങ്ങനെ മാക്രോൺ ഇരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മറുഭാഗം എടുത്തിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് മാക്രോൺസും ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇത് നല്ല രസമുള്ളൊരു ജോലിയാണ് ഒരുപാടുമില്ല ഓ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഭയങ്കര സ്വാദുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്ട്രോബെറി മാക്രോൺസ് വൺ ബൈ വൺ ഞാൻ സാൻവിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മാക്രോൺ സാൻവിച്ച് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു മാക്രോൺസിനെ എല്ലാം തന്നെ ദൈവിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാക്രോൺ ഷേപ്പും സൈസും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് പിന്നെ ഈ സൈസിലും ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ സൈസിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ അളവിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസായിട്ടൊരു ഇരുപത്തിനാല് മാക്രോൺസ് കിട്ടും ആ ഇരുപത്തിനാല് മാക്രോൺസിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ക്രീം കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഐസിങ് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫ്രോസ്റ്റിങ് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഫില്ലിങ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സാൻവിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമായിട്ട് മാറി ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം രണ്ട് രണ്ട് വെച്ചാക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് പീസസ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പീസാക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡിൽ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പിങ്ക് അല്ല ഒരു പീച്ച് കളറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കുക ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പല കളേഴ്സിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്ലൂ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ര
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് കളർ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറസ് ഇൻ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കുറെ മൾട്ടി കളർ മാക്രൂൺസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഈ അളവിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കളർ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പകുതിക്ക് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി കളേർഡ് മാക്രൂൺസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഇത് കടയിൽ തന്നെ വാങ്ങി പോയി വാങ്ങണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യണം കാണിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വൈറ്റ് പതപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനം പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നാലെണ്ണം വേണ്ട മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ മതി ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ് ആവരുത് കുറച്ച് ഡ്രോപ്പിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻസി അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്തിങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം ഒന്ന് സെറ്റായി നമ്മളിങ്ങനെ ഫിംഗർ കൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ അതിൽ അടയാളമൊന്നും വരില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടില്ല അതിങ്ങനെ നല്ല ഏതാണ്ട് ടോപ്പ് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഉറച്ച മാതിരി ഇരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അവനിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏറ്റവും ചെറിയ ചൂടിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം വരെ അത് ബേക്ക് ചെയ്യണം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളതിൽ നിന്നും ഇളക്കാൻ പാടില്ല അത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ആ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഉടനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവും ഇച്ചിരി സമയം കൊടുക്കുക തണുക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ സാവധാനം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അതിനെങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി ഇട്ടാൽ വീഴാത്ത രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും പിന്നെന്താ ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വലിയ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡിങ് ചെയ്യുമല്ലോ ഐസിങ് ഷുഗർ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ ആൽമണ്ട് മീൽ ആൽമണ്ട് മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല ആൽമണ്ടിൻ്റെ പൊടിയാണത് സത്യത്തിൽ ബദാം പൊടിയാണ് മറ്റേ നമ്മൾ പാലി കലക്കുന്ന ബദാം പൗഡർ അല്ല ഇത് ബദാം പൊടിച്ചതാണ് അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ആൽമണ്ട് മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതില്ലാണ്ട് എന്താണ് സ്കിൻ ഇല്ലാതെയാണ് നല്ല ഒരു ക്രീമിഷ് കളർ അപ്പോൾ അതും ഇതും ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ സാവധാനം നമ്മൾ ഫോൾഡിങ് ചെയ്യ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി കുളമാക്കാൻ പാടില്ല അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അതായത് പത അടങ്ങാതെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടെക്സ്ചറിൽ മാക്രോൺസ് റെഡിയായി വരുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐസിങ് ഷുഗർ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ടെടുക്കുക കരയിൽ കട്ടകളൊന്നും പാടില്ല ഒട്ടും ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൽമണ്ടിൻ്റെ പൗഡർ ആൽമണ്ട് മീൽ അത് അതും നന്നായിട്ട് കൈ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ അതിലും തരിയൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ കളർ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കുക ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കുക ഫ്ലേവർ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ വാനില കൊടുക്കാം ഏത് കളറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കളർ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു തീമാറ്റിക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഫ്രില്ലിങ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാമല്ലോ ക്രീം ചീസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ക്രീം കൊടുക്കാം വെറുതെ വേണേയും ഐസിങ് ഷുഗറോ പൊടിച്ച മനസ്സാരം കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതാണെങ്കിൽ ആകാം വ്യത്യസ്തമായ കളേഴ്സിൽ ഐസിങ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓരോരോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചു വേണമെങ്കിലും അത് വെച്ചിട്ടും ഫില്ലിങ് ആക്കാം എന്താണെങ്കിലും നല്ല സ്വാദുള്ള വിഭവമാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമാവും വെരി സ്വീറ്റ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി കാര്യം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മാജിക്കാവും കൂടെ കാണാം